El termómetro, instrumento que sirve para medir la temperatura. Nosotros mediremos la temperatura en cuanto a lo político, lo social, lo cultural, lo deportivo. Todo esto se lo cuenta Carolina Uche, a partir del 1 de octubre, a partir de las 13 horas, en PCL Radio. Aquí PCL Radio, el termómetro, seis minutos pasan de la una. ¿Cómo están? Bueno, yo estoy encantadísima de comenzar esta nueva temporada con el termómetro. Además, un nombre que popularizó mi padre, Antonio Uche, el cual los estudios también se llaman Antonio Uche. ¿Qué más se puede pedir? Estoy feliz, feliz de eh, comenzar una nueva temporada con todos ustedes. Vamos a hablar en el termómetro pues, de política, hablaremos con miembros del de el Ayuntamiento de Telde, miembros de la oposición, Cabildo, bueno, con todo el que quiera contarles algo a los oyentes de PCL Radio. A continuación, la llamada del día en el termómetro. Y sí, eso es lo que iba a presentar ahora, que vamos a tener una nueva sección que se llama La llamada del día. Y hoy la llamada del día la protagoniza eh, la consejera del Cabildo de Gran Canaria, eh, Minerva Alonso, a la cual vamos a llamar eh, en unos minutos eh, a Minerva eh, para que nos hable de moda cálida. La llamada del día hoy, protagonista, eh, eh, moda, la moda eh, cálida de nuestra queridísima Gran Canaria. 17 marcas dieron a conocer las últimas tendencias de moda nupcial y ceremonia en la pasarela colección bridal de Gran Canaria Moda Cálida. Una cita organizada por el Cabildo de Gran Canaria para mostrar las creaciones de diseñadores y empresas isleñas. Eh, que este año se celebra en un marco, eh, se celebró en un marco incomparable como fue el Salón Dorado del Gabinete Literario. Y para que nos cuente más, tenemos a la consejera Minerva Alonso. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Después de un fin de semana, pues movidito, pero muy contenta porque... Creo que conseguimos el objetivo que tenemos con Bridal, que es acercar a la ciudadanía local, pues la moda que se hace en Gran Canaria. Ay, Minerva, yo siempre digo Bridal, <ríe> y es Bridal. Siempre me pasa en las entrevistas que hago contigo, que después tú lo dices también y yo digo, ay. <ríe> ya no se me va a olvidar, ¿eh, Minerva? Bridal, qué bonito bien, eso suena, bien. ¿verdad? Oye, éxito, éxito rotundo, supongo que estás contenta, ¿no? Aparte de un poco a lo mejor cansada también. Eh, de ese de ese ajetreo, pero feliz, ¿no?, como consejera. 
Sí, sí, ya felicitaba ayer a través de las redes, aunque lo hice también personalmente, a, en especial a los diseñadores y diseñadoras, por, porque volvieron a demostrar que aquí hay talento, que en esta isla hay talento, que hay esfuerzo, que hay constancia, eh, con todas las colecciones que se presentaron, y también a, todas, a, a todos los implicados, el gabinete literario, a las empresas, también a las islas que nos visitaron, como Lanzarote, Tenerife y La Palma, eh, muy contenta por la afluencia de gente para conocer las colecciones de novia y de ceremonia que han presentado los diseñadores especializados en este tipo de moda eh, desde el jueves hasta el sábado a las, a las 10 de la noche. Tuvimos pues esas jornadas que son maratonianas pero que son importantes para nuestras empresas de moda. La verdad, Minerva, que viendo las imágenes que las estamos viendo además a través del streaming de algunas de algunos modelos verdad de trajes, de novia, de, de fiesta... Dan ganas de casarse, ¿eh? Sí, dan, dan ganas de casarse, al que no lo ha hecho y al que lo ha hecho puede volverse a casar. ¿Verdad? Es Nos que... Experimentamos siempre, pero también hay, eh, tuvimos el sábado por la mañana desfiles infantiles, eh, pues también para destinados a niños y niñas que hacen la comunión o que simplemente van a asistir como invitados a ceremonias, eh, porque tenemos firmas de infantiles también maravillosas que presentaron sus colecciones allí. Eh, fue un día muy bonito el, el sábado eh, y lo pasamos muy bien, la verdad. Vamos, todos, desde los más pequeños hasta los más mayores, para un evento, para un, una celebración, eh, a todos nos gusta vestir. Eh, bien, ¿verdad? Eh, y encima... Yo te gran canaria mucho mejor, ¿eh? Sí, y si es con, con moda, con vestidos eh, hechos por nuestra gente, como tú dices, mejor, ¿verdad? Así es, así es lo que pretendemos, pues dar valor a lo nuestro, a las, nuestras empresas, a lo que se hace aquí para que se genere economía aquí y se quede pues el dinero en las empresas de Gran Canaria, que eso también genera empleo y es muy bueno para la isla. Sí, que hay grandes diseñadores con ya renombre a nivel nacional e internacional y que lo hacen muy bien, pero los nuestros, eh, vamos, lo podemos ver en, en imágenes y, y todos los que pudieron estar ahí en esa pasarela eh, no tienen nada que envidiar, ¿eh? Nada, nada, nada que envidiar. Eh, sin duda, el Cabildo de Gran Canaria estaba apoyando a todos esos diseñadores eh, jóvenes y ya no tan jóvenes. Sí, sí. Eh, hemos hecho una apuesta importante desde el año 2015 con los nuevos talentos. De hecho, eh, eso se ha traducido en el presupuesto, aumentando becarios tanto en el Instituto de la Minilla como en la Escuela de Arte. Hemos eh, en, eh, puesto en marcha la iniciativa Escuela Gran Canaria Moda Cálida dirigida a los nuevos talentos con formación empresarial. Y todo ese apoyo eh, pues se ha traducido pues de cuatro empresas nuevas que nos encontramos. A día de hoy tenemos 22 nuevas empresas en Gran Canaria a moda cálida. Eso es un dato importante. Eso quiere decir que el, desde la institución se ha apoyado al sector, que el esfuerzo por parte de ellos y de ellas eh, es también pues, vital, pero que la institución ha estado ahí para apoyar la creación de nuevas empresas en este sector y lo hemos conseguido además de un aumento considerable en los puntos de venta. Sin duda Gran Canaria Moda Calidad ya tiene un nombre importantísimo a nivel internacional. Eh, antes mucho más eh, por los mm, por la moda de baño, ¿verdad? Pero cada vez más también por este este tipo de moda, la moda eh, nupcial y eh, para eventos. Sí, es lo que pretendemos. Es cierto que nuestra principal potencialidad por la relación que tiene con el destino es la ropa de baño, eh, es nuestra especialización, pero tenemos un grupo de diseñadores mmm, que son especialistas en, en novia y en ceremonia y también los tratamos de apoyar con esta iniciativa, con Bridal y con otras relacionadas con acciones de promoción fuera de Canarias. Por lo tanto, no, no, desesti no nos ubicamos ni en exclusiva en la ropa de baño, sino también tratamos de apoyar a los complementos a, al sector de novia y ceremonia, a todo lo que tiene que ver con la moda de Gran Canaria. Gran Canaria sin duda es un destino paradisiaco eh, por sus playas, eh, de ahí esa importancia de la moda de baño, pero Minerva también, como tú dices, eh, podemos invitar a todos a que vengan a casarse a Gran Canaria. Sí, sí, eso, ya me estoy metiendo yo con el patronato, que es la compañera Inés Jiménez, pero sí, si sí, también puede ser un turismo, eh, fomentar el turismo de, de boda, porque tenemos efectivamente paisajes y lugares espléndidos para celebrar ese tipo de ceremonias, y si compran el traje de novia eh, o de novio eh, aquí, pues mucho mejor. 
Es que sin duda Gran Canaria, a Gran, Gran Canaria nos gusta, ¿verdad? Minerva, Gran Canaria me gusta, que también se está hablando eh, mucho de, de nuestra gastronomía. Eh, y bueno, todo un conjunto, mira, gastronomía, moda, eh, lugares de celebración que tenemos maravillosos en Gran Canaria, puede ser un reclamo para atraerse a toda la familia a, a la isla y casarse aquí. Eh, Minerva, gracias por atendernos y Nada, volveremos, a hablar, volveremos a hablar seguro muy pronto. Vale, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, pues éxito, como decíamos, con la consejera de esta eh, Gran Canaria colección Bridal, que ahora sí lo digo bien, que yo, que yo soy muy canaria, ¿eh? a mí Gran Canaria me gusta, y yo Bridal, pero bueno, ya, mmm, Bridal. Eh, con trajes de noche, con trajes de novia, con eh, atuendos también para eh, los invitados, para los más pequeños, como nos decía eh, Minerva. Hacemos una pequeña parada... Después de esta primera llamada del día y eh, regresamos enseguida ya con nuestro invitado del día, José Suárez del Partido Popular de Telde. Termómetro, instrumento que sirve para medir la temperatura. Nosotros mediremos la temperatura en cuanto a lo político, lo social, lo cultural, lo deportivo. Todo esto se lo cuenta Carolina Uche, a partir del 1 de octubre, a partir de las 13 horas, en PCL Radio. Pasan ya de la una de la tarde y seguimos aquí en PCL Radio, en el termómetro, emitiendo desde Tel de los Estudios Antonio Uche, eh, eh, de El Caracol, también emitiendo a través de Internet para todo el mundo, pclradio.es, Instagram, canal de YouTube, Facebook. Gracias a todos los que nos están siguiendo en este primer programa de esta temporada. Y para el primer programa... Quise contar con eh, mi amigo Pepe Suárez y aquí lo tengo para hablarnos de la actualidad política de Telde. Muy buenas tardes, Pepe. Hola, Carolina. Muy buenas tardes. Muchas gracias por, por esta invitación que me haces, porque, como tú bien dices, y te deseo lo mejor en este, en este nuevo curso político, en este nuevo curso de, de radio que vas a iniciar hoy, y bueno, para mí es un placer estar aquí y, y máxime que te hayas acordado de mí hoy, el primer día del programa. Te lo bueno, agradezco mucho. casi que te he hecho una faena, Pepe. Vamos a decir la no. verdad, porque claro, has ido al dentista, bueno, la bueno. boquita... Bueno, pero... Pero, pero, <risa> pero tú no me has fallado. No, 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 no puedo fallar, no puedo fallar. <risa> Gracias, yo, no yo te lo agradezco. Fallar. No puedo fallar. Porque la verdad que, 
Y yeah. cuando uno va al dentista se queda después fastidiado. Sí, claro, porque te anestesia, o cuando claro. se te va la anestesia, pues te quedas un poco, un poco tal, pero no, pero yo estoy bien, no tengo ningún problema. Claro que, obviamente bien. sí, molesto, es normal, pero eso no, no quita para que yo te dejase colgada en absoluto. <risa> <risa> nunca lo he hecho, nunca. ¿eh? Ay, eh, Pepe, ¿y cómo han ido estos meses, esto desde agosto, septiembre, eh, meses, el mes de agosto, que es un mes que muchas personas se cogen sus vacaciones en el ayuntamiento sí. también yo no sé si tú también te has podido coger algunos días no. eh, unos meses quizás de menos trabajo actividad, pero menos de actividad. menos actividad pero que hay que sentido. estar ahí porque sí. las necesidades de las personas y de los tendencias siguen las mismas, siendo las mismas son las mismas sea en época de estival que no obviamente sí la verdad es que el mes de agosto es un mes muy inactivo pero a nivel nacional yo creo que que el mes de agosto es el, de los tres meses que en los que son eh, por norma, ¿no? Y además, cuando deben de coger los empleados, tanto público como privado, su, sus vacaciones, son los tres meses estivales, que es julio, agosto y septiembre. Pero, por lo que sea, este año en agosto, pues el ayuntamiento se quedó bajo mínimo, pero muy bajo mínimo. Y lo malo es que no se planificó. No se planificó porque hubieron departamentos que prácticamente no, no funcionaban. Todos los departamentos, yo he formado parte del gobierno y siempre las vacaciones de los empleados públicos, de los, de los jefes de servicio, esas cosas hay que planificarlas con todo. Porque el ciudadano, a lo mejor, el mes de agosto es cuando tiene la posibilidad porque de arreglar sus fuera, cosas. De arreglar sus cosas, no se puede dejar tirado, no se puede, no se puede. La institución municipal es normal. Es normal que salga, que hayan personas y esté bajo un 30, un 35%, un 40% del empleado municipal y funcionarios que estén de vacaciones, pero este año ha sido mucho más. Vamos, que les ha parecido sí. Sí, a nosotros, al Partido sí. Popular mal claro. que se, se haya también, trabajado con tan poco... No, y también después las personas que forman el gobierno municipal, que son 10 concejales y de 10 concejales, pues te quedas dos o te quedas tres. Yo considero que estas cosas hay que hacerlas con un poco más de rigor porque el ciudadano, como tú decías muy bien, el ciudadano tiene las mismas necesidades en julio, en agosto, que en enero y en febrero. Prácticamente las mismas. Y al ciudadano hay que atenderlo y darle las soluciones lo antes posible. Eso, eso es en primer lugar. Bueno, y a partir de septiembre seguimos prácticamente eh, en una deriva que no hay solución para muchas cosas, que hay muchas personas que ya abiertamente se quejan en embargo, los medios de comunicación, las redes sociales, se quejan del de poco atendimiento que tienen en muchas zonas de nuestro municipio. Todos sabemos que Telde es un municipio bastante grande, bastante amplio, que tiene casi 70 núcleos poblacionales y hay que darle servicio a todos y cada uno de ellos. Pero están pasando cosas en muchas zonas en las que hay veces que pasan... Es que al final veces. es como una empresa, Pepe, si tú durante uno o dos meses descuidas tu empresa... Si encima la empresa no va muy bien... No, eh, pues, eh, imagínate, para, un... para volver a arrancar otra vez de nuevo. Para volver a arrancar, yo lo digo y... y... Bueno, quizás han vuelto con más ganas y con más energía, Pepe. ¿Quién? Eh... No, la, la, bueno, sería estupendo porque todo lo que se haga, lo más que se haga y lo bien que se haga, eso es mejor para los ciudadanos. Pero yo vuelvo y reitero, para mí, para mí, es una falta de responsabilidad el dejar el mes de agosto el ayuntamiento bajo mínimo. Es una gran irresponsabilidad. Si no pueden coger la vacación en agosto, cójalo usted en septiembre, cójalo usted en julio, repártese las vacaciones, hombre. Pero es que llegaron llegaron una persona a una ventanilla, preguntaba por el señor consejo y decir, no, está de vacaciones. Oiga, si está de vacaciones un concejal, tiene que estar sustituido por decreto por otro. Y ese tiene que hacerle las la, la competencias del otro. O sea, estas cosas yo creo que no se han hecho bien. Y a mí me lo han dicho en departamentos determinados. Oiga, mira... Yo, yo solicité las vacaciones y a mí no me dijeron nada, pues se quedó a lo mejor donde habían cuatro o cinco, se quedó una persona. No, que no es así. son servidores. Vamos a ver, tanto los políticos como los empleados públicos somos servidores públicos. Y si usted no se puede coger las vacaciones en agosto porque tiene un problema, hombre, es que por ejemplo, por ejemplo, educación. Educación, pues el mes de agosto no tiene concejal, pero es que es cuando se están haciendo las obras, las remodelaciones y las reformas en todos los colegios. Hay cosas en las que yeah, hay que ser un poco más mm, responsable y coherente con todas estas cuestiones. Y bueno, y ya el primer... ¿Y el viernes eh, 
pasado hubo pleno, ¿no? Sí, este, este viernes, el, el primer pleno después de julio, sí. porque en agosto no se celebraron plenos, nunca se ha hecho y este año pues tampoco, lógicamente, si no es algún pleno. Sí, este mes, en septiembre, se celebró un pleno extraordinario <risa> eh, con respecto al tema de, de la mareta, para reclamar la indemnización al señor que mmm, visitó en su momento el... El tema de, de la maleta, de la derecha superficie, que no hizo nada después y se le pide una indemnización, pues hubo un pleno extraordinario para ratificar esa solicitud por el gobierno municipal, por el ayuntamiento de Telde, diríamos, en concreto. ¿no? Y bueno, y este, este viernes sí se celebró otro pleno que era bastante amplio porque, aparte de las mociones, iban, yo no recuerdo si eran 18 o 19 reconocimientos extrajudiciales de crédito que se sigue pagando por facturas y no se hacen los contratos que son obligatorios además a las empresas que le prestan los servicios esenciales a la institución municipal. Y luego sí hubo una serie de mociones, algunas que, que salieron y otras que no salieron, pero yo mmm, quiero poner el, el punto en, en algo. Yo llevo 15 años sí. prácticamente en el Ayuntamiento de Telde y siempre veo uno cosas que le sorprenden y el viernes y algo que no lo había visto nunca en un pleno. Yo no había visto nunca un pleno que una moción de la oposición en la cual se, se critica a un concejal y se dice que no es competente, que no, no ha hecho los deberes, se apruebe por, por unanimidad, se apruebe por el gobierno e incluso se apruebe por el concejal al que va dirigida la, la moción. Yo estas cosas yo no le he visto. ¿Y qué concejal nunca. era? El concejal de deporte. Yo esto no lo he visto nunca, nunca. Yo, mmm, por lógica, eh, esa era una moción que iba eh, con toda la razón del mundo. Eh. Todo el mundo la apoyó porque eh, mm -hmm. con el club de lucha Castro Morales en Telde se está haciendo, mmm, la verdad, una dejación total. Todos sabemos que la lucha canaria eh, está... Eh, decreciendo en, en, en toda la, la, la isla y en todas las islas prácticamente y lo poco que hay hay que aprovecharlo hay que eh, ayudarle hay apoyarle que apoyarle en, lo nuestro, apoyar en todos los sentidos no pero aquí hay un solo equipo de lucha que en Telde hay dos terrenos de lucha extraordinarios que ya le gustaría a muchos municipios tener dos terrenos de lucha y ninguno de los dos los pueden usar no los pueden usar porque están en malas condiciones pues el equipo de lucha Castro Morales está entrenando en la playa de Belenara en la arena cuando tiene uno de esos dos terreros, esos pabellones, pues para utilizarlo. Pues esta moción iba dirigida al señor concejal porque lleva mucho tiempo solicitándole y pidiéndole esos arreglos y pues, no se le ha dado una solución. Y obviamente, pues todos estamos de acuerdo en esa moción. Pues la votó el gobierno y la votó el señor concejal. Por eso ya pocas cosas me, me, me quedan a mí que ver en la, en, en la sala plenaria. ¿no? Pero bueno, eh, aparte de eso, había otra moción que presentó también el, el gobierno local con respecto a solicitar al gobierno del Estado la derogación del artículo 135, mm. y, pero claro, el problema está en que, primeramente, el artículo 135, por mucho que lo pidamos nosotros, en, eso no puede ir a ningún lado, por, primeramente porque Europa no se lo permite al gobierno de España. Si te presta el dinero, tú tienes que cumplir lo que, lo que hemos... Eh, pero sí es verdad... Que, hay, que deriva de esa ley, deriva algunas leyes como la ley de estabilidad presupuestaria, la de la ley de contención del gasto, el techo de gasto, todas esas cosas derivan de esa ley. Entonces, eh, nosotros, lógicamente, decíamos que, y así fue, ¿no?, al final, que si se quitaba ese primer punto donde no se solicitaba la derogación de, esa, de ese del artículo de la Constitución, sino que se reformaran las otras leyes para que no se penalizaran ayuntamientos que hacían las cosas bien, que no se gastaban más que lo que, que, lo que eh, recaudaban, ¿Sí? sin embargo se estaban, mmm, diríamos que perjudicando porque se ha hecho una ley general. Tanto el que cumple la ley como el que no la cumple, pues tiene la misma penalización. Ahí estamos nosotros totalmente de acuerdo, porque gracias a la ley de estabilidad presupuestaria, gracias a la ley de contención del gasto, ya no está pasando lo que ha pasado muchas veces o muchos años en todos los ayuntamientos, que estaban endrogados hasta, la, hasta, 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 hasta las cejas, ¿no? Y esa ley le impide gastarse usted más de lo, que, de lo que recauda. Por lo tanto, este ayuntamiento de Telde será al revés, no va a tener más déficit 
que, que, que beneficios, lógicamente, que, 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 el, que el, el, la parte económica del ayuntamiento no puede estar peor este año que el año pasado, imposible, porque se lo impide la ley y ahí es donde estamos nosotros de acuerdo en que la ley esa no se puede eliminar porque si no los llega, como han llegado alcaldes a algunos municipios, han hecho obras faraónicas y en, en, tenemos la prueba en Celde en algún caso, ¿no? Una obra faraónica con, con dinero municipal y dinero extramunicipal que se pide también y ahí está. Y ahí está. Por lo tanto, yo creo que el pleno del viernes hubieron mociones que se presentaron. Nosotros presentamos una moción también, eh, que por cierto el pleno no, no pudo acabar, porque el pleno no puede durar sino hasta la una del mediodía, hasta ¿Sí? cuatro horas. Y era la, la una y hubo que finalizarlo. Los, los asuntos que quedaron pendientes irán al próximo pleno. Nosotros solicitamos una moción también, el Partido Popular de Telde solicitamos una moción, en una moción que de alguna manera el tema de la seguridad de la zona del Valle de Ginamar se complementara con alguna eh, un, de, un departamento de la Policía Nacional. Yo sé que una comisaría pues, no puede, porque la ley impide que zonas de menos de 20.000 habitantes puedan tener una comisaría de policía, pero sí complementarlo con una oficina de la Policía Nacional, con una oficina de la Policía Municipal, porque claro, la Policía Municipal no tiene números ni para, ni para San Gregorio y San Juan. Pero oh, en ese sentido iba la moción, fue aprobada también por, por unanimidad. Pre habíamos presentado otra para un tema de la garita, que ya la contaremos porque va para el próximo... ...para el próximo pleno, si Dios quiere, el mes de octubre... ...este mes que estamos, que será el 25 de octubre... ...el próximo pleno... ...y nada, en ello estamos, lo demás, pues... ...los partidos... ...en líneas generales calentando motores... ...como se dice, Carolina... ...calentando motores porque... ...ya entramos en pre-campaña prácticamente, ¿no?... ...ya... ...incluso hemos visto, creo que ayer... ...o leía, o vía hoy, que... ...se celebró un acto importante en Santa... ...en vecindario, se nominó a la señora... Ah, sí, la señora Nuria González, eh, candidata a la alcaldía por, de Nueva Canaria. Bueno, esos son ya actos de precampaña, ¿no? Y eso ocurrirá en todos los municipios. En Telde ocurrirá también, yo creo que más pronto que tarde. Hay algunos. ¿El Partido Popular para cuándo? Yo, parece ser, según. Perdón, me... que me lo había bajado, decía yo que el Partido Popular para cuándo, como dice pa la cuando, canción. Para cuándo, para cuándo. Es cierto, es verdad. ...que el Partido Popular nosotros siempre... ...y hay otros partidos que también... ...que las candidaturas las presentamos en febrero o marzo... ...e incluso la persona que encabeza esa candidatura... ...pero en Telde este año creo que se va a hacer antes... ...creo porque eso no depende de mí... ...aunque yo soy el presidente del Comité Electoral de Telde... ...pero, pero la, la, la persona que encabeza la candidatura no depende de mí... ...porque eso lo recogen nuestros estatutos... ...que la persona que encabeza la candidatura... No es cuestión del, del comité electoral, es cuestión de la dirección regional, porque eso lo recogen los estatutos. Y estamos pendientes a que nos digan, nosotros le hemos pasado ya nuestra, nuestra propuesta, lógicamente, es normal, ¿no? Pero bueno, ahora falta que, que el partido la recoja. ¿no? Yo ¿Te vas a presentar, que... Pepe? No, yo, yo mmm, bueno, no lo sé. si Es que no puedo decir que no, porque después me anima y me presenta. <risa> y no puedo decir que sí, porque a lo mejor el partido no quiere que me presente. Es una cuestión... Yo lo que lo que sí es verdad que no voy a decir, Carolina, nunca lo he dicho ni lo voy a decir. Yo estaré donde el partido me diga. Bueno, y si yo quiero, ¿no? Y si yo quiero. El partido es pues sí. el que dice, oye, usted puede estar ahí en, un, en otro lado. Pero él me lo dice. Y yo si quiero, pues estoy si no, me voy para mi casa tranquilo. No, pero yo no, 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 no me voy a ir para mi casa y aunque no vaya, no tengo ningún problema. Pero bueno. A día de hoy, el único partido que, que tenemos claro quién va a ser el, el quién es el candidato es eh, Coalición Canaria con, con Héctor Suárez, ¿no? Sí, de una manera oficial, sí. Otros partidos también, no. Está también unidos por Gran Canaria, ¿no? Unidos por Gran Canaria, perdón, Siuca, ¿no? Sí. Que es eh, don Juan Antonio Peña, ya está eh, también nominado como ca cabeza de lista. Y no sé después si hay otros partidos, no, no creo, no, no creo, es verdad lo que dice, no creo que los no, haya. Porque el pero, PSOE no, todavía tampoco se sabe. No, sí, Partido porque tienen, primar, tienen primarias ahora. Sí. En, sí. Nosotros seguramente octubre, noviembre, <ríe> sabremos al menos quién es la persona que encabeza la candidatura. Otra cosa es la lista que vaya en esa candidatura. Y las personas, porque eso todavía hay tiempo. Pepe, ¿en qué momento consideras que se encuentra ahora el, el Ayuntamiento de Telde? Bueno, el Ayuntamiento de Telde, en lo que mmm, diríamos a recursos económicos, está mejor que hace ocho años. Está mucho mejor. 
mucho mejor que el año 2011, por ejemplo, pero mucho mejor porque, claro, eh, en esos años, en 2011-2012, se adquirieron una serie de compromisos en, en cuanto a, a hipotecas, al crédito ICO aquel, que eran 172 millones de euros. A partir de esa fecha, antes, unos, unos años antes, se había también pedido estando gobernando don Aurelio Francisco Santiago Castellano, 44 millones de euros. O sea que, al final, yo en un momento determinado contabilicé 219 millones de euros que se le debían a los bancos. Lógicamente, se están haciendo los pagos, se están cumpliendo bien con los bancos a los pagos e incluso se están adelantando pagos a los bancos porque, como hablábamos antes, si hay un superávit no se puede gastar porque la ley te lo impide. No puedes tú decir, ahora voy a hacer una plaza aquí, voy a hacer... No, no se puede gastar. Se puede gastar para pagar proveedores, pagar bancos. En este caso, la señora alcaldesa, el gobierno ha, ha preferido eh, pagárselo a los bancos. Pues mira, nosotros preferíamos que se le pagaran a proveedores, pero el que gobierna, gobierna. Y mm, por eso, por esa razón, el, el, banco, el, el Ayuntamiento de Elde, en cuanto, eh, en cuanto... <coughs> A la parte económica está mucho mejor. Ahora, en cuanto a, la, a los funcionarios y empleados municipal, están en unas condiciones muy, muy, muy bajas, un ratio muy bajo de personal que tiene el ayuntamiento. En todos los sentidos, la policía local, no puede ser que la policía local deba tener como mínimo 150 agentes de la policía municipal y ahora cuente con unos 60 aproximadamente, que son los que están activos. Es que eso no puede ser. Es que eso es imposible. Después hay otras cuestiones también en cuanto al, a la limpieza. Eh, sabemos que hay una empresa, una empresa que tiene lo de parques y jardines. Hay un catálogo que está, que está hecho en lo que la, esas empresas pueden actuar. Pero claro, hay una parte importante de nuestro municipio que la empresa de parques y jardines no tiene contratado. Pero tampoco tenemos nosotros un, un equipo de personas que es. Mira, hace. Más de 15 días me llamaron unos vecinos de la zona del Callejón del Castillo, la plaza del Callejón del Castillo, que está frente a donde está la sociedad, frente a la farmacia, que está a la entrada del Callejón de Cánova del Castillo. Mm. Me llamaron porque la, la plaza aquella, que es muy bonita, por cierto, y hay una, una, una vivienda ahí extraordinaria, muy bonita, una pequeña plaza donde está... Hay una asociación de vecinos que se hizo en su momento también, la empresa que construyó las viviendas a través de los convenios con el ayuntamiento hizo ese edificio, yo creo que está prácticamente cerrado, pero bueno, tampoco es culpa del ayuntamiento, yo, las cosas como son, a lo mejor los vecinos no se han unido para forma, formalizar un, un colectivo en ese... Pero lo, lo que yo sí critico es en las condiciones que se encuentra la plaza. Los árboles se cándese, mm, pasan por allí cada mes... A, a, diríamos a cortarle los secos está en un abandono total los bancos de madera que están aquí a plaza se pusieron, están muy bonitos no se pueden sentar las personas de allí porque están todos sucios, todo lleno de basura esas cosas por ejemplo yo creo, pero yo hablo de ese barrio pero es que todos los días aparecen aparecen personas de, de determinadas zonas eh, clavellinas en muchas zonas que nos llamen y nos dicen, oye, mira es que por aquí ¿qué pasa, por aquí no vienen a limpiar, por aquí no se limpia, por aquí no se, no se arranca la hierba. Bueno. Sí. Pepe, vamos a hacer una pequeña parada para la publicidad eh, y enseguida regresamos hablando más, ¿vale? No te vayas. Perfecto, perfecto. Enseguida regresamos aquí en el sí. termómetro. PCL Radio. Sintoniza la 87.6 FM. Telde. Gustavo Alonso Peluqueros. Servicios de peluquería unisex y estética. Trabajamos con las primeras marcas del mercado. Goldwell, Elumen y Morocanoil. Abrimos de lunes a sábados de 9 de la mañana a 8 de la tarde ininterrumpidamente. Encuéntranos en la Avenida de la Constitución 32, primero izquierda. San Gregorio, Tele. Teléfono 654 47 93 51. Búscanos en Facebook. Gustavo Alonso Peluqueros. 
PLC Productos Link Canarias. Venta directa de productos y material de limpieza para particulares y empresas. Tenemos lo que necesitas para la limpieza integral de tu hogar o negocio. Contacta con nosotros y conoce nuestros productos. PLC Productos Link Canarias. Teléfono 675-464-680. PLC Pedidos gmail.com. Búscanos en Facebook e Instagram. PLC. Un lugar que habla de ti, de tus gustos, tus pasiones. Un lugar que habla de ti, de nosotros, de ellos. Un lugar que habla de ti, de sabores, de aromas. Un lugar que habla de ti, donde degustar jamón de bellota de primera calidad, un chuletón que despertará tus sentidos o un arroz caldoso con langosta que te hará soñar. Un lugar que habla de ti, de los vinos que te apasionan. Un lugar que habla de ti y que te endulzará el día con su gran variedad de postres. Porque este lugar habla de ti. Te esperamos en la calle Cervantes 1, esquina Plaza San Gregorio. Reserva tu mesa en el 828 014 646. Habla de ti, en Telde. Imagina que tienes en tus manos el poder de cambiar las cosas, eligiendo calidad y dando valor a lo nuestro. Porque cuando tú decides, todo cambia. Elige productos de Gran Canaria. Elige Gran Canaria Me Gusta. Crecer juntos está en tus manos. Gran Canaria Me Gusta. El valor de lo nuestro. Cabildo de Gran Canaria. Gracias a ti, seguimos día a día dando lo mejor de nosotros. Estación de servicio El Cubillo San Juan. Ofrecemos a nuestra clientela el mejor servicio con los mejores profesionales a pie de pista. Reposta tu vehículo con nosotros. En el Minimarket podrás comprar prensa, regalos, pan y dulces recién hechos y mucho más. Además, prueba suerte en nuestra administración de lotería. Estación de servicio El Cubillo San Juan. En nuestro restaurante disfrutarás de una amplia y variada carta y menú de lunes a jueves. Te esperamos en la estación de servicio El Cubillo San Juan, en Telde. ¡Hey, vaquero! Te espero en Lucky Look para compartir una parrillada exquisita. O quizás prefieres un solomillo en su punto o unas riquísimas pizzas artesanas. Mmm, mejor decidimos con su amplia carta sentados en su acogedor restaurante en la calle Félix Rodríguez de la Fuente número 1, en Arnao, Telde. Recuerda que tienen menú de lunes a viernes a 7,50 euros. Lucky Look. Pedidos a recoger y a domicilio. 928 68 32 90. Estamos en Facebook y Twitter. La pata loca, especialidad en pata de cerdo, carnes, pescados, ensaladas y mucho más. Y ahora disfruta nuestras pizzas artesanales, amplia repostería casera y disponemos de servicio a domicilio. Ven y conócenos. Haz tu reserva en el 928 69 27 61. Estamos en la calle Raimundo Lulio, La Bardilla, Telde. La pata loca. Cariño, ya tengo listo el plan para este sábado. Cambiamos los neumáticos del coche, el aceite y luego comprar los zapatos de los niños, de lo quería, almuerzo y después cine. Con Morecada Alicios podrás disfrutar más de tu tiempo libre. Nosotros nos encargamos de tu vehículo y tú de pasarlo bien con tu familia. Morecada, Centro Comercial Alicios. De lunes a sábado de 9 a 22 horas. Reforma tu baño y cocina con nosotros. Hazlo fácil. Look Cocinas y Biferma. Un concepto innovador para la creación completa de su hogar. Proyectos en 3D para que no solo lo imagines, sino que también lo veas con nosotros. Look Cocinas y Biferma. Trabajamos con las mejores marcas tanto nacionales como internacionales. Trato personalizado. Nos adaptamos a sus necesidades. Estamos en el paseo de Tomás Morales 21, Las Palmas de Gran Canaria. Visita www.lookcocinas.es y tres www.diferma.com 30 años de experiencia en el sector financiación a su medida Diferma y Look Cocinas hazlo fácil Si disfrutas comiendo, no puedes dejar de visitarnos. Restaurante La Pizza en Telde, porque comer es un placer y para ello tenemos una amplia carta y un ambiente ideal para que disfrutes en buena compañía. Ven y descubre todo lo que podemos ofrecerte. Búscanos en Facebook, tenemos muchas sorpresas para ti. Restaurante La Pizza en Telde, reserva tu mesa en el 928 68 28 34 o haz tu pedido a domicilio o para recoger en la avenida del Cabildo número 66, www.lapizzatelde.com 
Spa Dali Candela en el Centro Comercial Jumbo, abierto de jueves a domingo de 10 de la noche a 2 de la mañana. Ven y disfruta de algo diferente. Dali Candela, en el sur de Gran Canaria. final de este el termómetro de hoy, lunes 1 de octubre, eh, estamos con Pepe Suárez, Partido Popular de Telde. Le preguntaba antes a Pepe que en qué momento estaba eh, pues, el ayuntamiento de Telde, Telde en general. Él nos estaba contestando, eh, pero yo le quería preguntar ahora que si él siente que la ciudadanía teldense está contenta por cómo está el municipio. Vamos a ver, yo nunca he visto a la ciudadanía de Telde tan molesta con su gobierno. Nunca lo he visto. Eh, lo que no quiere decir que... Ni incluso cuando pasó el caso Faicán. Eh... Yo creo que muchas personas de aquel momento tuvieron muy claro lo que significó el caso Faicán, lo que era el caso Faicán. Había que montar una maniobra para hallar un gobierno y, y, y claro, cuando montaron esa maniobra vieron que había algunos chorizos, como los vieron mucho para atrás antes, ¿eh? no, no, esto no fue cuando el caso Faicán, también los vieron anterior, porque lo dijo una de las personas que está condenada porque le dio dinero a un, a un indeseable que, que se llamaba Gordillo, ¿no? Ese señor lo dijo, se lo dijo al juez. Señoría, yo he hecho lo que he hecho siempre aquí. Lo que he hecho siempre. Bueno, pero independientemente de eso, en aquel momento muchas personas que no tenían interés en que se, se rompiera o, o en, encarcelaran a todos los partidos populares sabían perfectamente que eso. Otras personas que también lo sabían lo utilizaron como un medio para, para obtener un puñado de votos. Algunos lo consiguieron, yo recuerdo el Partido Socialista. El Partido Socialista fue muy duro porque además fue uno de los... El Partido Socialista en, no en Telde, también hubo alguna colaboración con el que fue ministro, de, era ministro de Justicia en aquel momento, que era del Partido Socialista, pero bueno, nos hemos salido de, lo, de todo esto para, para llegar... A... Eh, digo que la ciudadanía está molesta, porque paga unos impuestos, porque paga unos tributos y quiere que cuando salga a la calle ve las, las calles limpias. Y esto no está ocurriendo por la mayoría de los sitios. Quiere que se recojan todos los residuos todos los días. Como hay un servicio de recogida de residuos sólidos que funciona relativamente bien, pero también es verdad que hay zonas en las que no van a recogerlo con una frecuencia que, que determina ese, ese servicio. Por lo tanto, el servicio de seguridad, el servicio de la, de la policía municipal, hombre... Que usted tenga 4 millones de euros de superávit en el capítulo 1 de personal y usted no tiene ningún problema para contratar nuevas plazas de policía y no las haya contratado en tres años, hombre, eh, no los eche la culpa a los demás ahora, porque incluso cuando en un momento determinado se llevaron para pagar las horas extras a los policías municipales para que hicieran unos servicios especiales, nosotros los oponíamos no porque no se le pagara, porque al que trabaja hay que pagarle. Al que trabaja hay que pagarle, pero no los oponíamos por eso, los oponíamos por dos razones fundamentales. La primera, porque hay otros departamentos del Ayuntamiento de Telde que también había que pagarle, y hay que pagarle, y tendrán que pagarle, igual que a la Policía Municipal, y nos echaban en cara que si por culpa de nuestra iba la, la ciudad de Telde a quedarse sin seguridad. No, la culpa es suya, porque usted no ha convocado plazas y porque usted no ha actualizado la plantilla de la Policía Municipal. Por lo tanto, tienen razón muchas personas para quejarse en cuanto a, 
la, la situación como está Telde, porque yo pregunto, en estos tres años, ¿han visto alguna acción que se haya hecho, que haya tomado este gobierno? ¿Qué? ¿Prestar los servicios en las condiciones que están? Nada más, no se ha hecho mucho más. Es que no se ha hecho ni un muro, es que no se ha hecho ni, ni, ni una calle, es que no se ha hecho ni una plaza, no se ha hecho nada. Nada. Por lo tanto, mantener los servicios en la situación que está, y bueno, los ciudadanos tienen todo el derecho al mundo, luego... Eh, en el mes de junio, creo que es el 5 de junio, las elecciones municipales, porque se van a convocar casi con toda seguridad, junto con las europeas, que es el 5 de? de junio. Antes se habían hecho siempre el 22 de, de mayo, mm. o el 22 el 24, según que ahí es el domingo, ¿no? pero parece que estas próximas van a ser van a ser el 5 de junio para que coincida con las europeas. Y, y no sé si habrán algunas otras más en, en España también, porque está ahí Cataluña, está Andalucía, está algunas zonas que a lo mejor se, se une todo esto. Bueno, pues así están y los ciudadanos sí. tendrán ya todo el derecho del mundo a... Lo que está clarísimo, Carolina, eso lo tengo yo clarísimo, que es materialmente muy difícil que un, que un partido vuelva a gobernar en Telde en los próximos 20 o 30 años. Será materialmente imposible, porque el, vo el voto se ha diversificado en un porcentaje bastante grande. Eh, que un partido no va a gobernar en, en mayoría es casi, casi imposible. Tal y como está ahora mismo la ley electoral y todos los partidos que participan. Y los partidos, pues no sé cómo lo van a hacer, cómo, si, si, si podrá ser. Hombre, dos partidos sería mejor que tres, sí, porque eh, aunque hayan personas que les guste que un gobierno esté formado por tres o cuatro partidos, no. no. Eso Siempre como... dicen que tres es multitud, ¿no? No, 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 no. Como se dice en esta tierra, yo creo que tienen razón los que inventaron este dicho, es eh, eh, una olla cangrejo. Una olla cangrejo. No, no merece un municipio es que pero no es porque no lo hayamos visto lo vemos donde quiera que gobiernan tres partidos o más uh -huh. eso no termina bien no puede terminar bien por lo tanto que en las próximas elecciones nosotros del partido popular pensamos gobernar la próximo mandato en celde lógicamente como decía antes no vamos a decir que vamos a sacar mayoría porque ya dije antes que eso es materialmente imposible pero Pensamos Tiene, nosotros, supongo que tienen claro, ¿no? Con quién. Nosotros sí tenemos y con que recuperar. No. Claro, nosotros, eh, obviamente, nosotros tenemos que recuperar. Y que sacamos ocho concejales desde el 2000, a excepción del 2007, ¿no? El 2005, el 2003, el 2011. Sacamos ocho concejales. Pues de los ocho concejales bajamos a tres. Fue un castigo muy grande el que tuvimos desde el 11 al 2015. Que fue donde se, 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 se tomaron todas esas drásticas decisiones. ¿Qué es lo que le pasó a Rajoy? Rajoy tomó todas las decisiones, pero eso ha ocurrido siempre en la historia, porque mmm, Churchill, Winston Churchill, mm. ganó la guerra a los alemanes, claro, con la ayuda de los americanos y demás, ¿no? Le ganó la guerra a los, a los americanos, se presentó luego a las elecciones y las perdió. Por lo tanto, que, que esas cosas a veces son así, ¿no? Pepe, te voy a dar las gracias por haberme acompañado en este primer programa. Volveremos a hablar seguro. Eh, de la situación de Telde, de, de cómo también eh, va trabajando el Partido Popular. Estamos deseando saber quién será el candidato o candidata ya te lo eh, a la alcaldía de Telde. Ya te lo vendría a decir yo aquí. Espero que sí y nos vemos pronto, ¿vale? Pepe, gracias. Gracias a ti, Carolina, a todo el equipo de PSL Radio y de una manera muy especial a ti. Y sabes que estoy siempre a tu disposición. Estoy aquí como en mi casa. Gracias, Carolina. Gracias a ti. Hacemos una pequeña parada y regresamos enseguida.
Y nos vamos acercando al final de este primer termómetro de esta nueva temporada de este mes que inauguramos, un mes que a mí me encanta porque el tiempo acompaña, no hace tanto viento, los días están riquísimos, tanto en Las Palmas como en Telde. Es una maravilla, el mes de octubre sin duda es una, es una maravilla, seguro que ustedes piensan lo mismo. Eh, vamos a despedirnos y lo vamos a hacer con la noticia del día. A continuación, la noticia del día en el termómetro. Y sí, la noticia del día que ya hoy hablaba con Minerva Alonso, consejera del Cabildo de Gran Canaria, y ya decía eso de Gran Canaria me gusta y es que Gran Canaria a mí me encanta. No se puede, eh, no podría vivir en otro lugar que no fuera esta isla. Escalavida, Susi, Ravioli y Tiramisu elaborados con productos de Gran Canaria fueron solo algunas de las recetas que se pudieron disfrutar en las demostraciones de cocina en vivo que realizó el Cabildo en el marco del programa Gran Canaria Me Gusta en 10 grandes superficies para promocionar la excelente materia prima de la isla. Quesos, bizcochos, almendras, frutas, cochino negro café de agaete, berros de firga, gofio, morcilla de terror, cebolla roja de galdar y atún de mogán fueron los grandes protagonistas de los platos que realizaron y realizarán los cocineros de la Federación Gastronómica de Canarias en septiembre realizado y en noviembre para atraer a los consumidores y demostrarles las excelentes propiedades nutricionales que tienen. Esta novedosa eh, propuesta arrancó el 13 de septiembre para contribuir a incrementar eh, la comercialización de los productos de los sectores agrícola, ganadero, agroalimentario y pesquero de Gran Canaria en las principales eh, mercados locales y regionales, explicó el presidente insular, eh, don Antonio Morales, durante la presentación de esta iniciativa. Eh, todo ello para generar demanda por ende, producción y con todo avanzar hacia mayores cotas de soberanía alimentaria, hondó el presidente. Por medio de la marca Gran Canaria Me Gusta, el Cabildo ha dado ya respuesta a la falta de canales de comercialización para el producto de la tierra, gracias al apoyo de las grandes la grande superficies que se han adherido al programa, se han convertido en sus socios y han acogido cartelería específica para que los consumidores reconozcan los productos de Gran Canaria, detalló la consejera de Industria y Comercio Minerva Alonso, junto al de Soberanía Alimentaria Miguel Hidalgo. El poder de cambiar las cosas, eligiendo calidad y dando valor a lo nuestro. Porque cuando tú decides, todo cambia. Elige productos de Gran Canaria. Elige Gran Canaria Me Gusta. Crecer juntos está en tus manos. Gran Canaria Me Gusta. El valor de lo nuestro. Cabildo de Gran Canaria. El 2 de noviembre a las 12 horas en el mercado de Alta Vista, Fabián Maldonado cocinará raviolis invertidos de solomillo de cerdo relleno de setas de moya con glaseado de café de agaete. ¡Ay, se me hace la boca agua! Eh, por su parte, Carlos Escobar hará un uromaki de vieja, calabacín, mojo verde y crujiente de puerro y gofio el día 3 a las 13 horas en el mercado del puerto. ¡Ay, qué maravilla! Gran Canaria me gusta que dan pues, esas eh, intervenciones. Fabio Maldonado, Carlos Escobar, eh, así que no se lo pierdan. Eh, se han podido disfrutar de las demás del mes de septiembre, pues qué maravilla. Gran Canaria me gusta, eh, ya saben, con todo esto que nos puede ofrecer. Imagina que tienes en tus manos el poder de cambiar las cosas, eligiendo calidad y dando valor a lo nuestro. Porque cuando tú decides, todo cambia. Elige productos de Gran Canaria. Elige Gran Canaria Me Gusta. Crecer juntos está en tus manos. Gran Canaria Me Gusta. El valor de lo nuestro. Cabildo de Gran Canaria. Bueno, y ya que hablamos de gastronomía con Gran Canaria, me gusta recordarles que mañana estreno de un nuevo programa aquí en PCL Radio. Échale mojo, mucho más que gastronomía. Andrés Rodríguez 
lo va a presentar y además mañana cuenta con invitados de lujo. Eh, Paco Romero, que es eh, además de un gran cocinero, un gran maestro, y David Morera. No se lo pierdan, será mañana a partir de las 11 de la mañana. Eh, Gilberto Betancor, gracias por haber estado ahí en el control técnico. Nosotros nos despedimos hasta mañana el termómetro a la una. El termómetro, instrumento que sirve para medir la temperatura. Nosotros mediremos la temperatura en cuanto a lo político, lo social, lo cultural, lo deportivo. Todo esto se lo cuenta Carolina Uche, a partir del 1 de octubre, a partir de las 13 horas, en PCL Radio.